അക്ഷരം പഠിക്കാതെ അക്ഷരം പഠിച്ച പറയാമായിരുന്നു ഈ മുഹമ്മദ് നബി എവിടുന്നോ എവിടുന്നോ കട്ടുകൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന് അങ്ങനെ പറയുന്നവർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഏതോ ഗുരുവിന്റെ മുമ്പിൽ പോയിരുന്നു പഠിച്ചിട്ടാകണം ഇത്രമേൽ വലിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതെന്ന് ആരോപിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ ചരിത്രത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അതിനെ തെളിയിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം ചരിത്രം കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നു അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ആ തങ്ങൾക്ക് അതിനു മുമ്പ് അക്ഷരാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ഖുർആൻ ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു തന്നെ അതൊരു യോഗ്യതയാക്കി തന്നെ പറഞ്ഞു അക്ഷരം പഠിക്കാത്തൊരു നബിയുടെ കൂടെയാണ് അവർ തുടർന്നത് അക്ഷരം പഠിച്ചിട്ടില്ല ആ അക്ഷരം പഠിക്കാത്ത പ്രവാചകർ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ആ തങ്ങൾ ഈ മഹാഗ്രന്ഥത്തിലെ ഈ ഒരൊറ്റ വചനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും പ്രഗത്ഭരായ ശാസ്ത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു ഇതൊരു മനുഷ്യൻ എഴുതിയതെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നൂറ്റാണ്ടിൽ എങ്ങനെ ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഈ ചോദ്യം ഈ സംബന്ധമായ പഠനങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ലോകം ഞാനിത് മാത്രം പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല പക്ഷെ ഇതാണ് ആധുനികമായി പരിശുദ്ധ ഖുർആനെ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ പ്രധാനമായി നിൽക്കുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ പറയുകയും ഇൻഷാല്ല മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ സവിസ്തരമൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിനീ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കാം ഈ റമദാൻ മാസത്തിൽ ഈ സമയത്ത് നോമ്പുകാലത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ഒരു പരിമിതി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ലോകത്ത് ഇന്ന് ആധുനിക ലോകത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ പഠിക്കുന്നവർ പലരും ഈ അത്ഭുത ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് പിന്നീട് പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഇതൊരു മനുഷ്യനാണ് എഴുതിയതെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് മറ്റൊരായത്തിന് ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നോ അതൊരു ഒരു 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 അട്ട പോലെ ഇരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പിന്നെ പിന്നെ അതിനെ ഒരു ഇറച്ചി തുണ്ടാക്കി മാറ്റുകയും പിന്നെ അതിൽ മാംസം പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അസ്ഥിപഞ്ചരത്തിൽ മാംസം പൊതിയുകയും ചെയ്ത കഥ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എപ്പോഴാ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു ടെലസ്കോപ്പ് കൊണ്ട് ഒരു സൂക്ഷ്മദർശിനി കൊണ്ട് മനുഷ്യ ശരീരം പോകട്ടെ ഒന്നും നോക്കാൻ കഴിയാത്ത അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയില്ലാത്ത കാലത്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ അത് മുഴുവനും അത്ഭുതം നിറച്ചു വെച്ചേക്കാം കൃത്യമാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മദർശിനികൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയാലും ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഈ പ്രക്രിയകൾ കൃത്യമാണ് കൃത്യമാണ് എപ്പോഴാ ഇത് പറയുന്നത് ഈ ഒരറ്റ ആയത്ത് മതി പഠിക്കാനും അന്വേഷിക്കാനും അള്ളാഹു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തൗഫീഖ് തരുമാറാകട്ടെ ഉറക്കം വരുണ്ടോ ഒരു നമുക്കൊന്നൊരു ഷഹാദത്ത് ചെല്ലിക്കൂടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് റയ്യാലിലൂടെ പോകുന്ന മുത്തക്കീങ്ങളിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ നോക്കൂ ഈ ഒരറ്റായത്തിലേക്ക് നോക്കൂ മനുഷ്യനെ കുഴഞ്ഞ മണ്ണിന്റെ സത്തയിൽ നിന്ന് നാം സൃഷ്ടിച്ചു പിന്നെ ആ നുത്തുഫയെ നാം അതിന്റെ ബീജത്തുള്ളികളെ നാം വളരെ ഭദ്രമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് വച്ചു പിന്നെ നാം അട്ടയെ പോലെയുള്ള ഒരു ഒരു തരം 
ഒരു തരം അള്ളി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാക്കി മാറ്റി അലക്ക അറബിയിൽ അലക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം നോക്കേണ്ടത് അട്ട എന്നാണ് എന്താ അട്ടയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ അട്ട അട്ട എന്താ ചെയ്യാ അട്ട ശരീരത്തിൽ പിടിച്ചിങ്ങനെ അങ്ങ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ കടിച്ചു നിൽക്കും പറിച്ചു മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചാലും പറിച്ചു മാറ്റപ്പെടാൻ സമ്മതിക്കാതെ നിൽക്കുന്നതാണ് അട്ടയുടെ പ്രത്യേകത ശരീരത്തിൽ ഉമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉമ്മയുടെ എൻട്രോമെട്രിയം എന്ന് പറയുന്ന ഉമ്മയുടെ ഗർഭവിത്തിയിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് അള്ളി പിടിച്ചിരിക്കും ആരാ കുട്ടരെ ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പിന്നെ ഈ ഈ അള്ളി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അട്ട പിന്നെ നാം അതിനെ രക്ത പിന്നെ അതിനെ നാം ചവച്ചു തുപ്പാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഇറച്ചിട്ടുണ്ടാക്കി മാറ്റുന്നു മലക ചവക്കുക ചവച്ചാൽ ചവച്ചുണ്ടാവുന്ന ഇറച്ചിയുടെ പ്രത്യേകത പോലെയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രം പറയുന്നു ചവച്ചു തുപ്പാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇറച്ചിട്ടുണ്ട് മുല്ലുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ ഇറച്ചി തുണ്ടിനെ നാം അസ്ഥി പഞ്ചരങ്ങളാക്കി മാറ്റി അസ്ഥികൾ രൂപപ്പെടുത്തി അതിൽ അസ്ഥി പഞ്ചരങ്ങളാക്കി മാറ്റി എന്നിട്ട് അതിൽ അസ്ഥി പഞ്ചരങ്ങളിൽ നാം മാംസം പൊതിയുകയും ചെയ്തു കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരാം ഇത് വിശദീകരിച്ചപ്പോ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖുസ്വല്ലാ തങ്ങൾ എന്ന അക്ഷരം പഠിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ദിവസം ഈ കുട്ടി അലക്കയിലായിരിക്കും പിന്നെ പിന്നെ ഈ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോ അത് മുതുകയിലെത്തും പിന്നെ അതിനെ അസ്ഥിപഞ്ചരങ്ങൾ പൊതിയുന്ന മുപ്പത്തിമൂന്ന് പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോ അതിനുശേഷം അതിൽ പിന്നെ ഇറച്ചി തുണ്ടുകൊണ്ട് ഇറച്ചി കൊണ്ട് പൊതിയുന്നത് അങ്ങനെ നാലു മാസം പൂർത്തിയാകുമ്പോ ആ നാലാമത്തെ മാസത്തിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പരിശുദ്ധരായ രണ്ട് മലക്കുകളെ ആ ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് അയക്കുകയും ആ കുഞ്ഞ് ഏതാണെന്ന് വിധി പറയുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ ജീവനിടാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു ആ മലക്കുകളെ അയക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആ മലക്കുകൾ അവിടെ എഴുതി വെക്കുന്നു നീ ഒന്നുകിൽ ഷക്കയ്യാണ് പരാജിതനാണ് അല്ലെങ്കിൽ സഴീദ് നീ വിജയിയാണ് എന്ന് എഴുതപ്പെടുമെന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂർ നമ്മളെ വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പൊരുത്തട്ടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ നാലാമത്തെ മാസമാണ് അങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനും അത് തന്നെ പറയുന്ന അതുവരെ ഒരു കേവലം ഒരു ഭൗതികമായ വസ്തു മാത്രമായിരുന്ന കേവലം ഇറച്ചി തുണ്ട് മാത്രമായിരുന്ന വസ്തുവിൽ പിന്നെ നാം അതിനെ ഒരു വലിപ്പമുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിയാക്കി മാറ്റുകയാണ് മറ്റൊരു സൃഷ്ടിയാക്കി നാം അതിനെ പരിവർത്തിപ്പിച്ചു അതായത് മനുഷ്യനാക്കി ബഹുമാന്യനായ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ ആദരത്തിന് പാത്രീഭൂതനായ മനുഷ്യൻ മക്കളെ നാം ബഹുമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യനാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റി നാലു മാസത്തിനു ശേഷമാണ് അങ്ങനൊരു പ്രക്രിയ ഈ ഉദരത്തിൽ മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് ലോകത്തോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് നാലു മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ കുഞ്ഞിന് പൂർണമായ വളർച്ചയെത്തുന്നതും അതൊരു ജീവനുണ്ടാകുന്നതും എന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രകാരന്മാർ ഇന്ന് പറയുക മാത്രമല്ല അത് സംബന്ധമായി എഴുതപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവനും മറ്റൊരു സത്യവും കൂടി വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ദ ഡെവലപ്പിൻ ഹ്യൂമൻ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ കീത്തുമൂർ എന്ന പ്രഗൽഭനായ ശാസ്ത്രകാരൻ പറയുന്നു ഈ നാലു മാസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനൊരു പ്രക്രിയ ഈ ഉമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് ഭൂമിയിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് നബിയാണ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ വല്ല സൂക്ഷ്മദർശിനിയും ഉണ്ടായിരുന്നോ അദ്ദേഹം ഒരു ശാസ്ത്രകാരനായിരുന്നോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആ കാലത്ത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പക്ഷേ ഒരൊറ്റ കാര്യം എനിക്ക് തെളിയിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് പ്രൂവ്സ് മീ ദാറ്റ് മുഹമ്മദ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ബിൻ ദ മെസഞ്ചർ ഓഫ് ഗോഡ് ഈ മനുഷ്യൻ എനിക്ക് തെളിയിച്ചു തരുന്ന ഒരു വസ്തുത മുഹമ്മദ് മസ്റ്റുഹാബിൻ ദ മെസഞ്ചർ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശവാഹകനാണ് ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന് തെളിയിക്കുന്നു എന്ന് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും പ്രഗൽഭനായ എംബ്രിയോളജിസ്റ്റ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും പ്രഗൽഭനായ ഭ്രൂണശാസ്ത്രകാരൻ ലോകം കണ്ട പ്രഗൽഭനായ വൈദ്യശാസ്ത്രകാരൻ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറയണമെങ്കിൽ ഇത്ര കൃത്യമായി വളരെ ആക്യുറേറ്റ് എന്ന് പറയാവുന്ന വിധം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ
ദൈവത്തിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതനാകാതെ തരമില്ല എന്ന് ഈ ശാസ്ത്രകാരന് പറയേണ്ടി വരുന്നു നോക്കൂ നിങ്ങൾ എത്ര എത്ര വിപുലമാണ് ഇത് സംബന്ധമായ വിവരമൊന്നും ഞാൻ അത് മുഴുവൻ വിശദീകരിക്കണില്ല ഒരു ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നതിനെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെയും അത്ഭുതം فرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أفرأيتم ما تمنون يا من الشرع نغلو السرجكم نئي بيجت اللي غلق كرتش نغلق اللي غلق كرتش نغلق أأنتم تخلقونه നിങ്ങൾ അതിനെ നിങ്ങളാണോ സൃഷ്ടിച്ചത് അം നെഹ്നുൽ ഖാലിഖൂൻ അതല്ല നമ്മളോ സൃഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങളാണെങ്കിൽ പറയാ പതിനായിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ഈ ബീജത്തുള്ളികളിൽ നിന്ന് ഒരേ ഒരു ബീജത്തുള്ളി മാത്രമേ മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് ഒരേ ഒരു ബീജത്തുള്ളി മാത്രം അത് മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് എത്താൻ അതിന്റെ ഫലോപ്പിയൻ ടൂബിലൂടെ ചെല്ലുമ്പോ ഒരേ ഒരു ബീജത്തുള്ളി ഓടിപ്പോയി അണ്ടവുമായി സങ്കലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന ബീജത്തുള്ളികളിൽ നിന്ന് ബീജങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരേ ഒരു ബീജം നിങ്ങൾ ഉത്സർജിക്കുന്ന ഈ ബീജത്തുള്ളികളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചുവോ നിങ്ങളാണോ അതിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അതല്ല അതല്ല നമ്മളാണോ അതിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് സൃഷ്ടി നടത്തിയവനെ അതിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായി പറയാൻ സാധിക്കുക അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ ആധുനിക ശാസ്ത്രം പറയുന്നു ഈ ബീജത്തുള്ളി വലിയ അത്ഭുതമാണ് ഈ ബീജത്തുള്ളി വലിയ അത്ഭുതമാണ് ഈ ബീജത്തുള്ളികളിൽ നിന്ന് ഒരേ ഒരു ബീജം മാത്രമാണ് മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി മാതാവിന്റെ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബിലൂടെ അതിന്റെ യോനി നാളത്തിലൂടെ കടന്നു ചെന്ന് മാതാവിന്റെ അണ്ടവുമായി സങ്കലിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഭ്രൂണമാണ് മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ തുളച്ചു കയറിയിട്ട് അതിന്റെ ഭിത്തിയിൽ അള്ളി പിടിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ആ അള്ളി പിടിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിനാണ് അലക് എന്ന് ഉറപ്പുലിസത്ത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ രോഗം വന്നാൽ രോഗത്തെ തടുക്കാൻ നമുക്ക് രോഗാണുക്കൾ തടുത്തു നിർത്താൻ ആവശ്യമാകുന്ന വിധം ശേതരക്താണുക്കളെ അള്ളാഹു തന്നെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ സംവിധാനിച്ചത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അതിൽ മൂല്യമുള്ളത് മാത്രം ശേഖരിക്കപ്പെടുകയും അല്ലാത്തതിനെ പുറത്തേക്ക് വിസർജിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടത് അള്ളാഹു ആണ് ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ സംവിധാനിച്ചത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്ത്രീ ശരീരത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ എന്തുകൊണ്ട് തള്ളാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല സ്ത്രീ ശരീരം എന്തുകൊണ്ട് അത് തള്ളുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യം ശാസ്ത്രലോകം ഇങ്ങനെ തന്നെ മറുപടി പറയുന്നു സ്ത്രീയുടെ ശരീരം അതിന്റെ ഗർഭാശയം ശക്തമായി അതിനെ തള്ളിക്കളയാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അള്ളി പിടിച്ചാണ് ഈ കുഞ്ഞ് വളരാൻ തുടങ്ങുന്നത് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ അള്ളി പിടിച്ചാണ് ഈ കുഞ്ഞ് വളരാൻ തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഔദാര്യത്താൽ മാതാവിന്റെ പോഷകങ്ങൾ മുഴുവനും വലിച്ചെടുത്ത് മാതാവിന്റെ സകലമാന ഭക്ഷണവും പകുതി ആ വലിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഈ കുഞ്ഞുണ്ടായി തീരുന്നത് അതിന്റെ ഓരോ രൂപമാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് അലക്ക മറ്റൊന്ന് മുതുക മറ്റൊന്ന് ഇതാമ മറ്റൊന്ന് ഇറച്ചി കൊണ്ടുണ്ടായി തീരുന്ന അവസ്ഥ പിന്നെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അതിലേക്ക് റൂഹിനെ ഊതി കൊടുക്കുന്നു നാലാമത്തെ മാസം ആ നാലാം മാസത്തെയാണ് അള്ളാഹു മറ്റൊരു സൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു സൃഷ്ടി ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ആരാ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ 